ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത നമ്മുടെ ഫിസിക്സിൻ്റെ ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് സൈക്ലോട്രോൺ എന്താണ് സൈക്ലോട്രോൺ ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ ഹൈ എനർജിക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇത് സൈക്ലോട്രോൺ ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു ആക്സലറേറ്റ് ചാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ ടു ഹൈ എനർജീസ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ എവിടേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഹൈ എനർജിക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇത് സൈക്ലോട്രോൺ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് സൈക്ലോട്രോണിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ചാർജ് പാർട്ടിക്കിളിന്റെ മോളില് യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യാം പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മോഷൻ സർക്കുലർ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് എത്ര ഡീസ് രണ്ട് ഡീസ് ഏതൊക്കെയാ ഡി വണും ഡി ടുവും എന്താണ് ഡി സെമി സർക്കുലർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ചാമ്പർ സെമി സർക്കുലർ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ചാമ്പർ അർദ്ധ വൃത്താർദ്ധ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ചാമ്പർ ചാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന സൈക്ലോ ഡീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ആ ഡീസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു മാഗറ്റിന്റെ നോർത്ത് പോളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലാണ് ഏത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഡീസ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് മാഗറ്റ് ഫീൽഡ് യൂണിഫോമും ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ പെർപ്പന്റിക്കുന്നതും ആണ് ശരിയല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് ആ ഡീസ് എന്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ആറ് ഓസിലേറ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ വർക്കിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ വർക്കിംഗ് അതൊന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം എടുത്തത് രണ്ട് ഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഡി വൺ ഇത് ഡി ടു നടുവിൽ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള അയോൺ സോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡീസ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി ഉള്ള ആറ് ഓസിലേറ്ററിലേക്കാണ് ആ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നോർത്ത് പോളും ഉണ്ട് സൗത്ത് പോളും ഉണ്ട് ശരിയല്ലേ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആറ് പോസിലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു എ സി സോഴ്സ് ആയിരിക്കും ആറ് പോസിലേറ്ററിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഒരു എ സി സോഴ്സ് ആണ് അതിനർത്ഥം അതിലൊരു പോസിറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ടാവും ഒരു പോസിറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ടാവും ഒരു നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിളും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ആദ്യം പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരുന്നു വിചാരിക്കാം അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡി എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡി എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും പോസിറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഡി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡി എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും ഡി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡി എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ അത് ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറും ഡി വണ്ടെ ഉള്ളിൽ കയറും ഡി വണ്ടെ ഉള്ളിലത്തെ മാഗറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആണ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ സെമി സർക്കുലർ പാത്ര കൂടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ അപ്പോഴേക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ വരും നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ വരും നെഗറ്റീവ് ആഫ് സൈക്കിൾ വരുമ്പോൾ ഡി വൺ എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും ഡി ടു എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്ന ചാർജർ പാറ്റുകൾ ഏതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറും ഡി ടുവിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറും ഡി ടുവിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ മാഗറ്റിക് ഫീൽഡ് യൂണിഫോം ആണ് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ അത് വീണ്ടും സെമി സർക്കുലർ പാത്ര കൂടെ മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തും ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ഏത് സൈക്കിൾ വരും പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരും അപ്പൊ വീണ്ടും ഡി ഇവിടെ എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും ഡി ടു എന്താവും പോസിറ്റീവ് ആവും അപ്പൊ ചാർജർ പാത്രകൾ ഡി വണ്ടെ ഉള്ളിൽ കയറും ഡി വണ്ടെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും സെമി സർക്കുലർ പാത്രം മൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ വീണ്ടും നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ വരും അപ്പൊ വീണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആവും നെഗറ്റീവ് ആവും ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും റേഡിയസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് കൂടും എനർജി കൂടും ഇത്രയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി നമ്മൾ അതിന്റെ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല സോ ഞാൻ നോട്ട് തരാം എഴുതി വെച്ചോളൂ കേട്ടോ വർക്കിംഗ് ഞാൻ എഴുതി കൊടുക്കുക വർക്കിംഗ് എഴുതി വെച്ചോളൂ when the supply is on when the supply is on
this makes the d d1 the d d1 negative d d1 negative and d2 and d2 positive positive full stop therefore therefore the positively charged ion positively charged ion positively charged ion enters into d1 enters into d1 enters into d1 full stop inside d1 inside d1 inside d1 magnetic field is magnetic field is uniform and perpendicular magnetic field is uniform and perpendicular magnetic field is uniform and perpendicular full stop hence the ion hence the ion moves in a moves in a semi circular path semi circular path full stop adutha paragraph ok edu ta now now negative half cycle of ac comes 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 full stop this makes this makes the d d1 negative the d d1 negative the d d1 negative and d2 positive and d2 positive sorry and this is the d d1 positive and d d2 negative correct here to d d1 positive and d2 negative full stop therefore therefore the charged particle charged particle enters into d2 enters into d2 full stop inside d2 inside d2 magnetic field is magnetic field is uniform and perpendicular magnetic field is uniform and perpendicular push up hence the charged particle hence the charged particle moves in a semi circular path semi circular path semi circular path full stop adutha paragraph ok eda this process this process gets repeated this process gets repeated 
full stop as the time passes as the time passes as the time passes comma the radius of the circle radius of the circle goes on increasing radius of the circle goes on increasing goes on increasing which means that which means that energy also increases which means that energy also increases full stop this is the this is the working of a cyclotron working of a cyclotron okay clear all along sedike ta appo kurkayite ayinde endinana cyclotron ubhayogikkunathu endana adinte principle endana adinte pradhana petta bhagangal എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ വർക്കിംഗ് മൂന്ന് മാർക്ക് മുതൽ നാല് മാർക്ക് വരെ സ്ഥിരം പരീക്ഷകളിലും ബോർഡ് എക്സാമിനും അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എക്സാമിനും സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് ഏത് ഈ സൈക്ലോട്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് വർക്കിംഗ് സിമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വാചകത്തിൽ എഴുതാം പ്രിൻസിപ്പളും അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കാൻ പോണത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സൈക്ലോട്ടോൺ ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് അതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കേട്ടോ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോളൂ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ എക്സ്പ്ലൻ സോറി എക്സ്പ്രഷൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള ഡെറിവേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്കറിയാം സൈക്ലോട്രോൺ ഉള്ളിൽ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിന്റെ ഉള്ളിലാ ഡീസിന്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഡീസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു യൂണിഫോം മാഗറ്റിക് ഫീൽഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കുലർ മോഷനിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ മോളിൽ ഒരു പോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ സർക്കുലർ മോഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുവിന്റെ മുന്നിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോഴ്സ് ഏതാ സെന്റിപെറ്റൽ പോഴ്സ് അപ്പൊ അതും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യില്ലേ കാരണം ചാർജിന് പാറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ സർക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ സർക്കുലർ മോഷനിൽ സംഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും എന്തുണ്ടാവും ഒരു സെന്റിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഈ മാഗേറ്റസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഡെറിവേഷൻ പറഞ്ഞത് ഫോഴ്സ് acting on a charged particle moving in a uniform magnetic field എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ഒരു ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു യൂണിഫോം മാഗ്നെറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളു കൂടെ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മോളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഒരു ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കിൾ മൂവിങ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ഒരു യൂണിഫോം മാഗറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ചതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചാർജ് പാർട്ടിക്കളുടെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പോഴ്സ് ആ പോഴ്സ് എന്തായിരുന്നു എഫ് ഇസി ടു ക്യൂ വി വി സൈൻ തീറ്റ എന്നായിരുന്നില്ലേ നമ്മൾ ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പോഴ്സ് സൈക്ലോട്രോണിന്റെ കേസിലും വരില്ലേ കാരണം എന്താ സൈക്ലോട്രോണിന്റെ കേസിലും എന്തുണ്ട് ചാർജ് പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് ആ ചാർജ് പാർട്ടികൾ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിന്റെ അണ്ടറില് യൂണിഫോം മാഗറ്റിക് ഫീൽഡില് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അത് സർക്കുലർ മോഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ പോഴ്സ് അതായത് ഈ പോഴ്സും സൈക്ലോട്രോണിന്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ട് ചെയ്യില്ലേ ഈ പോഴ്സിന്റെ കേസില് എഫ് എന്റെ ഫോർമുല എന്താ ക്യു വി വി സൈൻ തീറ്റ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത് കാരണം സൈക്ലോട്രോണിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ചാർജ് പാറ്റുകൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് യൂണിഫോം മാഗറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് അത് എന്തിരിക്കുകയാണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ പോഴ്സും സൈക്ലോട്രോണിന്റെ ഉള്ളിൽ ആക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ യൂണിഫോം മാഗറ്റിക് ഫീൽഡ് എങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യണേ പെർപെന്റിക്കുലർ അല്ലേ പെർപെന്റിക്കുലർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീറ്റ എത്ര വന്നു നയന്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 
പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീറ്റ എത്ര വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് വരും അങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് പി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി സൈൻ നയൻറ്റി എന്ന് വരില്ലേ സൈൻ നയൻറ്റി എത്രയാ വൺ ആണ് അപ്പൊ എഫ് പി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ക്യു വി ബി എന്നുള്ളൊരു കോഴ്സ് വരില്ലേ ഒന്നുകൂടി പറയാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സൈക്ലോട്ടോണിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് സൈക്ലോട്ടോണിന്റെ ഉള്ളിൽ ചാർജ് മാറ്റിട്ട് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ അല്ലേ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾക്കൊക്കെ എന്ത് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എന്താ എഫ് ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നല്ലേ സെൻട്രി പെട്ടൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുല അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ആണ് ചാർജ് പാർട്ടികൾ മൂവിംഗ് ഇന്ന യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഫോഴ്സും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യണ്ടേ കാരണം എന്താ സൈക്ലോട്ടോണിന്റെ കേസിലും ഒരു ചാർജ് പാർട്ടികൾ ഉണ്ട് അത് ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എവിടെ യൂണിഫോം മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചു ആ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏത് ക്യു വി ബി സൈനീറ്റ അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സും അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും ശരിയല്ലേ ആ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുലയാണ് ക്യു വി ബി സൈനീറ്റ പക്ഷെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ പെർപെൻഡിക്കുലറായിട്ടാ പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ തീറ്റ എത്ര വരും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരും തീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് പി സി കണ്ടു ക്യു വി ബി സൈൻ നയൻറ്റി വരും ക്യു വി ബി സൈൻ നയൻറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് സമയം എന്ത് വരും ക്യു വി ബി ശരിയല്ലേ അതൊരു ഫോഴ്സ് ആണ് നേരത്തെ പഠിച്ച സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോഴ്സ് അപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യും ഒന്നേതാണ് ഈ പറയുന്ന നമ്മുടെ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോഴ്സ് പിന്നെ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ പേര് വിളിക്കും മാഗ്നറ്റിക് ആവുമ്പോഴാണ് സർക്കുലർ മോഷനിൽ വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ആ ചാർജർ പാറ്റുകൾ മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സ് തുല്യാകുമ്പോ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സും നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഈ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് ആ സർക്കുലർ മോഷനിലൂടെ ആ ചാർജർ പാർട്ടികൾ എന്ത് ചെയ്യാം മൂവ് ചെയ്യാം ശരിയല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സുകൾ ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴാണ് ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏതാണ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഈ ഫോഴ്സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഏത് ഫോഴ്സ് സെൻറ്റിപെറ്റൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോ ഈ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സും സെൻറ്റിപെറ്റൽ ഫോഴ്സും പരസ്പരം എന്തായാൽ ഈക്വൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു തുടർച്ചയായിട്ട് ഏത് മോഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും സർക്കുലാർ മോഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ശരിയല്ലേ അങ്ങനെ സർക്കുലാർ മോഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫോഴ്സും ഈ ഫോഴ്സും ഈക്വൽ ആവുമ്പോഴല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോഴ്സും ഈ ഫോഴ്സും കൂടി ഈക്വൽ ചെയ്തുകൂടെ അവിടെ നിന്നാണ് ഈ ഡെറിവേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ ഫോഴ്സും ഈ ഫോഴ്സും എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഡെറിവേഷൻ ആണ് വൃത്തിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതി പഠിച്ചാലേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിച്ചു എഫ് പി സി ടു ക്യു വി ബി വേണ്ട നമ്മൾ പഠിച്ച സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം എഫ് പി സി ഈക്വൽ ടു എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ ക്വസ്റ്റൻ പേപ്പർ അത്ര കൊടുത്തു വൺ കുറച്ചും കൂടി ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ഇത് ബോർഡിൽ കൊള്ളില്ല നമുക്കറിയാം എഫ് പി സി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ വൺ കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച രണ്ടാമത്തെ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് ഏതായിരുന്നു ക്യു വി ബി സൈൻ ഡിറ്റി ആയിരുന്നു തീറ്റ നയൻറ്റി വന്നു അപ്പൊ എഫ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി ഈ ക്വസ്റ്റൻ നമ്പർ ടു ഈ ക്വസ്റ്റൻ വണ്ണിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എഫ് ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ടൂന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും എഫ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കണം ഈക്വൽ ആവണം അപ്പൊ ഇതേ സമയം ഇതായിരുന്നു എന്ത് വരും എം വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി എന്ന് വരും ഒരു വിയും ഒരു വിയും വെട്ടിപ്പോ ബാക്കിയോ എം വി ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു ക്യു ബി എന്ന് വരും ഇവിടത്തെ ഒരു വിയും ഇവിടത്തെ ഒരു
semi circular path cover yan alikkunna time endana semi circular path cover yan alikkunna time aanu nammal parayan povu time taken to cover semi circular path semi circular path cover cheyan edukkunna time adu endanu namu sendichollu ta idalle cyclotronde ac illa rendu dc ivide alle namu positive charge illa ion vechirikkunnu ivide nu mudal porappettu circular motion eduthi kenja adu full circle aayum illallo idu half circle alle adana semi circular path ivide nu mudal ee distance ningal vicharikkum ee edeyil ee distance koreyundu ayya मनसुला time taken to cover semi circular path endha artham semi circular path cover yan edukkunna time semi circular path cover yan edukkunna time aanu namukku kaanadhu appo nokke idana nammada semi circular path okay idu cover yan edukkunna time aanu kaanadhu ayi vendittu namukku ariya velocity ku oru formula illai endha adu distance by time aanu velocity da formula velocity da formula enda distance by time aanu alla sorry distance and displacement displacement edukka displacement by time chenile appo time ennu parnjal enda irikkum veriya ee velocity matum time matum vannilla appo enda veriya displacement by velocity डिस्प्लेसमेंट 2 वीडियो अब पाइयार पाइयार मुड़ी कूटिया टोटल अंतर वेरे हो टू पाइया क्लियर आना लो ओके अब नम्बर का आंसर इन द सेमी सर्कुलर पाथ का वाली आंसर कितना डिस्टेंस है सेमी सर्कुलर का तो का वाली आंसर कितना डिस्प्लेसमेंट है त्रिया पाइया रहा है सेमी सर्कुलर पाथ का आंसर कितना डिस्प्लेसमेंट है पाइया बाय इन द वेरे हो मोड़ी बाकी क्लियर ओके अब ये टाइम 
എന്തിനുള്ള ടൈം സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് ഇപ്പൊ അവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരിയല്ലേ ഇനി ഇതൊരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത ഇതേപോലത്തെ ഒരു സർക്കിൾ ഇവിടെയും വരുന്നില്ലേ ആ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഇവിടെയും വരുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഇത്രയും കവർ ചെയ്യാൻ എടുത്ത അതേ സമയം തന്നെ ഇത്രയും കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കാൻ വരില്ലേ ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാനെടുത്ത ടൈം ആണ് ഇത് അപ്പൊ ഫുൾ സർക്കിൾ കവർ ചെയ്യാൻ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ടൈം വീണ്ടും വരില്ലേ അതാണ് നമ്മൾ ടോട്ടൽ ടൈം ആയി കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഒരു ടി സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ അടുത്ത ടി അടുത്ത സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ അപ്പൊ എന്ത് വരും ടോട്ടൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടി എന്ന് വരില്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇതേ പോലത്തെ ഒരു സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് ഇവിടെ ഇല്ലേ അതിനും കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം ടി തന്നെയാണ് ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ടി ഇത് കവർ ചെയ്യാൻ ഒരു ടി അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടൈം ടി പ്ലസ് ടി എത്ര വരും ടു ടി അതാണ് ടോട്ടൽ ടൈം പേര് ശരിയല്ലേ ഈ ടിയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ മോളിൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ലേ ടിയുടെ വാല്യൂ ഈ ടിയുടെ ഈ വാല്യൂ എടുത്ത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ അപ്പൊ എന്താ വരിക ക്യാപിറ്റൽ ടി സമം എന്താ വരിക ടു ഇൻറ്റു ഈ ചെറിയ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് പൈ എം ബൈ ക്യൂ വി അപ്പൊ പൈ എം ബൈ ക്യൂ വി എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ടൈം പീരീഡ് തന്നാൽ ഫ്രീക്വൻസി എങ്ങനെയാണ് കാണുക റെസിപ്രോക്കലോ ടൈം പീരീഡ് അല്ലെ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പൊ റെസിപ്രോക്കലോ ടൈം പീരീഡ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടി എന്ന് കൊടുത്തൂടെ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരിക വൺ ബൈ ടി അപ്പൊ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എന്ത് വരും ടു പൈ എം ബൈ ക്യൂ വി എന്ന് വരും അപ്പൊ ക്യൂ വി മാനേജ് പോകും അപ്പൊ ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി കാണാതെ അറിയിക്കേണ്ട ഫോർമുലയാണ് ന്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു പൈ എം ദിസ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് കോൾഡ് വാട്ട് സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി സോ മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ഡെവലേഷൻ ആയിട്ട് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഷ കൂടി നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും ആദ്യം സൈക്ലോട്രോൺ സർക്കുലർ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർക്കുലർ മോഷനിൽ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനെ മോളിലും എന്താ ആക്ട് ചെയ്യും സെമി സോറി സെൻട്രൽ പെട്രൽ ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യും ആ സെൻട്രൽ പെട്രൽ ഫോഴ്സിന്റെ ഫോർമുലയാണ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഇനി നമ്മൾ വേറെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ എ ചാർജർ പാറ്റുകൾ മൂവിംഗ് ഇൻ എ യൂണിഫോം ആക്ടിംഗ് ഫീൽഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയായിരുന്നു ക്യൂ ബി വി സൈൻ തീറ്റ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പന്റിക്കുലർ ആണ് അപ്പൊ തീറ്റ നയൻറ്റി വരും നൈറ്റ് നയൻറ്റി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ബി ബി സൈൻ നയൻറ്റി വരും സൈൻ നയൻറ്റി എത്രയാ വൺ ആണ് അപ്പൊ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തോ വന്നു ക്യൂ ബി ബി ഇനി അപ്പൊ ഈക്വേഷൻ വണ്ണും ഈക്വേഷൻ ടൂ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതേ സമയം ഇത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നു ഇവിടെ തൊരു വിയും ഇവിടെ തൊരു വിയും വെട്ടിപ്പോയി ഇങ്ങനെ വന്നു ഈ എമ്മിനെ ഞാൻ റൈസ് സൈഡ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഇതുപോലെ വരും ശരിയല്ലേ ഓക്കെ ഇനി സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം കാണുക നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റിയുടെ ഫോർമുല ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ എന്താണ് വെലോസിറ്റി അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്രയാ നോക്കണം നമ്മൾ കൺസിഡർ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് അല്ലേ ഫുൾ സർക്കുലർ പാത്ത് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ സർക്കിളിന്റെ സർക്കംബറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ ആർ അപ്പൊ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ടു ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞാൽ പൈ ആർ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ പൈ ആറും ഈ സെമി സർക്കുലർ പാത്ത് കവർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് വരും പൈ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ വെലോസിറ്റി അപ്പൊ ടൈം സമം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്തു പൈ ആർ വെലോസിറ്റിയുടെ സ്ഥാനത്ത് വി അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ടി സമൻ പൈ ആർ ബൈ വി നേരത്തെ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചത് വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ബി ബൈ എം ആണ് വി ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യു ബി ബൈ എം ആണ് അപ്പൊ ആർ ബൈ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും എം
T ഇവിടെ സ്ഥാനത്ത് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ വന്നു Q B മാലേക്ക് കേറുന്നു അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഫോർമുല ആണ് ന്യൂ ഈക്വൽ ടു Q B 2 പൈ M this is called cyclotron clear ആണല്ലോ സംശയങ്ങളിൽ ചോദിക്കട്ടാ ഇപ്പോഴല്ല ലൈവ് ക്ലാസ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സ്ആപ്പ് കൂടി ചോദിക്കാം ഓക്കേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സൈക്ലോട്രോൺ ഫ്രീക്വൻസി ആൻഡ് ഡെറിവേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നോട്ട് ചെയ്തു വെച്ചോളൂ കൺസിഡർ എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ കൺസിഡർ എ ചാർജ്ഡ് പാർട്ടിക്കൾ മൂവിംഗ് ഇൻസൈഡ് എ സൈക്ലോട്രോൺ moving inside a cyclotron full stop then the centripetal force then the centripetal force then the centripetal force acting on the cyclotron acting on the cyclotron then the centripetal force acting on the cyclotron centripetal force acting on the cyclotron is given by is given by f sum of mv square by r f sum of mv square by r അടുത്ത ലൈനില് ദ മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻസ് ഫോഴ്സ് മാഗ്നറ്റിക് ലോറൻ ഫോഴ്സ് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യു വി ബി ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി രണ്ടും കൂടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതുവരെ എഴുതും ഇതുവരെ എഴുതും ഓക്കെ എന്നിട്ട് എഴുതാം time taken to cover time taken to cover semi circular path time taken to cover semi circular path baaki parayna complete karyangal thattade ezhuthi vekka ta avasanam vare ennata ine box il aakki vekka ega ezhuthi chodu 